गुड मॉर्निंग एवरी वन आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर फिफ्टीन फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप फेमा कहते हैं इन द ईयर नाइनटीन फोर्टी सेवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनएक्ट किया था फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जिसे आप फेरा कहते थे रेगुलेट करने के लिए फॉरन कंपनीज को इंडिया में और जो भी दूसरी फाइनेंस जब आप लेके आते हो कंट्री में तो वो आता है इन दी फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज तो जो फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन्स थी उनको हैंडल करने के लिए लेटर ऑन 1973 में जो 1947 में एक्ट बनाया गया था उसको रिप्लेस करके अगेन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 जो है उसको लाया गया फेरा 1973 जब इनएक्ट हुआ उस टाइम पे जो इंडिया था उसके पास फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम थी और बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो गवर्नमेंट थी वो कंजर्वेटिव और लिमिटेड यूज करती थी फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज का तो इस पर्पस के लिए कि एक स्ट्रिक्ट चेक रखा जाए कंट्रोल इम्पोज किया जाए उन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जिसमें फॉरन एक्सचेंज की मूवमेंट इन्वॉल्व है इसलिए इस एक्ट को लाया गया स्ट्रिक्ट पेनल्टी थी इस एक्ट में इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों थे अगर कोई भी वायलेट करता है प्रोविजन इस एक्ट के उसके लिए लेकिन बाद में जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ ग्लोबलाइजेशन हुआ इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के थ्रू तो जो एटीट्यूड था गवर्नमेंट का टूवर्ड्स फॉरेन कैपिटल वो चेंज हुआ अब जो गवर्नमेंट है उसने वेलकम किया इनफ्लो फॉरेन कैपिटल का गवर्नमेंट ने लिमिट रेस की फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन की 40 परसेंट जो पहले हुआ करता था उसे 100 परसेंट कर दिया कुछ एरियाज में अब जो अप्रोच थी गवर्नमेंट की टूवर्ड्स फॉरेन कैपिटल वो रिस्ट्रिक्टिव नहीं थी वो लिबरल एटीट्यूड गवर्नमेंट का हो चुका था तो जो आपका फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट था उसे पास किया गया इन द ईयर 1999 और उसे इन्फोर्स किया गया विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जनवरी 2000 अब इसमें दो चीजें थी जो आपका फेरा था उसे रिप्लेस किया इस फेमा ने और जो फेमा था उसमें जो वर्ड यूज हो रहा है दैट इज मैनेजमेंट और जबकि जो फेरा था उसमें यूज होता था वर्ड रेगुलेशन तो ये जो वर्ड चेंज हुआ है इसी से आप देख सकते हैं कि ज्यादा लिबरल वर्ड है मैनेजमेंट तो जो एटीट्यूड है गवर्नमेंट का टूवर्ड्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट और फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन से रिलेटेड वो लिबरल एटीट्यूड हो गया है जो प्रोविजन है फेमा के रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन वो सिंपल है लिबरल है फेमा स्मॉलर एक्ट है इसमें सिर्फ फोर्टी नाइन सेक्शन है जबकि फेरा में एटी वन सेक्शन थे और रिस्ट्रिक्शंस जो हैं फेरा में आपको इम्प्रिजनमेंट भी होती थी लेकिन फेमा में जो इम्प्रिजनमेंट का जो क्लॉज है वो सिर्फ तब है अगर आपको पहले पेनल्टी मॉनेटरी टर्म्स में लगेगी अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में पेनल्टी पे नहीं करते हो तब इम्प्रिजनमेंट का जो है प्रोविजन रखा गया है अदरवाइज इसमें इम्प्रिजनमेंट नहीं है तो काफी चेंजेस हैं फेरा और फेमा में तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999 इसे इनएक्ट किया गया था नाइनटीन में और ये इन्फोर्स हुआ था फर्स्ट जनवरी टू को ये वर्ड फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पर जो यूज हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है फॉरेन एक्सचेंज का मतलब अगर आपके पास फॉरेन करेंसी है फॉरेन करेंसी को ही हम फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पर कह रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज जो है फॉरेन करेंसी जो है उसको मैनेज कैसे किया जाए कौन उसको रख सकता है कितना रख सकता है कौन ऑथराइज है कौन ऑथराइज नहीं है उसके रिगार्डिंग ये जो एक्ट है वो प्रोविजन कंटेन करता है सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज रीजन क्या है फैक्टर्स क्या है जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया टू एनैक्टमेंट ऑफ फेमा मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल जो थे फॉर एनैक्टमेंट ऑफ फेमा इज फॉरेन ट्रेड जो था इंडिया का वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरम लिबरल एग्जाम पॉलिसी ऑफ नाइनटीन टू टू तो एक लिबरल इनैक्टमेंट की जरूरत थी फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के लिए बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन फॉरन ट्रेड दे नेक्स्ट इज इनफ्लो जो था फॉरन इन्वेस्टमेंट का इंडिया में वो इंक्रीज हुआ 
इन कॉन्सिक्वेंस टू लिबरल फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी तो मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए एक लिबरल और सिंपल इनैक्टमेंट की जरूरत थी फॉर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन देन इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हुआ तो एक जो कंजर्वेटिव एटीट्यूड था गवर्नमेंट का टूवर्ड्स फॉरेन एक्सचेंज वो डिजायरेबल नहीं था तो इसीलिए जरूरत पड़ी फेरा को रिप्लेस करने की देन नेक्स्ट इज योर कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू डब्ल्यू टी यू एक लिबरल अप्रोच गवर्नमेंट की टूवर्ड्स फॉरन ट्रेड एंड फॉरन इन्वेस्टमेंट वॉज नीडेड देन पेनल्टी प्रोविजन जो थे फेरा के वो बहुत स्ट्रिक्ट थे उसमें इम्प्रेजनमेंट भी होती थी अगर कोई पर्सन वायोलेट करता है प्रोविजन फेरा के तो ये जो हार्ड पेनल्टीज और इम्प्रेजनमेंट प्रोविजन थे वो लोगों के माइंड में फियर क्रिएट करते थे जब वो डील करते थे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में तो नीड थी कि उन पेनल्टी प्रोविजन को लिबरलाइज किया जा सके ताकि जो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसे प्रमोट किया जा सके देन एप्लीकेबिलिटी ऑफ फेमा जो फेमा है वो एप्लीकेबल होता है टू होल ऑफ इंडिया और ये अप्लाई होता है उन सभी ब्रांचेज ऑफिस एजेंसीज को भी जो आउटसाइड इंडिया है लेकिन उन्हें ओन या कंट्रोल पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कर रहा है ये एप्लीकेबल होता है फ्रॉम फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड देन मेन डेफिनेशन क्या है अंडर फेमा फर्स्ट इज पर्सन अंडर सेक्शन टू सब सेक्शन यू पर्सन का मतलब है एक इंडिविजुअल एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक कंपनी एक फॉर्म एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो नहीं आता है विद इन प्रिव्यू ऑफ एनी ऑफ द प्रिसीडिंग सब क्लॉसेस एंड एनी एजेंसी ऑफिस और ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन देन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया का क्या मतलब है इसका मतलब है एक पर्सन जो रिसाइड कर रहा है इंडिया में फॉर अ मोर देन वन एटी टू डेज ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बट इसमें उन पर्सन को इंक्लूड नहीं किया जाता है जो इंडिया से बाहर गए हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए बिजनेस के लिए या विद द इंटेंशन टू परमानेंटली स्टे आउटसाइड इंडिया सिमिलरली इसमें आप उन पर्सन को इंक्लूड नहीं करते जो इंडिया आए हैं फॉर ट्रेवल विजिट या फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम देन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन फाइव एक पर्सन जो सेल कर रहा है या जिसे मिल रहा है फॉरन एक्सचेंज टू और फ्रॉम ऑथराइज पर्सन इन कनेक्शन विद फॉरन ट्रेड इनकम फ्रॉम फॉरन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स रिमिटेंसिस फॉर लिविंग एक्सपेंसिस ऑफ स्पाउस चिल्ड्रन पेरेंट्स रिसाइडिंग एब्रॉड एक्सपेंसिस ऑफ फॉरन ट्रेवल एजुकेशन मेडिकल एसेट्रा तो उन ट्रांजेक्शन को हम कहेंगे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन फेमा अलाउड करता है करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी बिना आर बी आई की प्रियोरियर परमिशन के मतलब अगर आपको इन ट्रांजेक्शन के अंडर इन ट्रांजेक्शन के थ्रू जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है आपको फॉरन एक्सचेंज मिला है तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो इंडियन रुपी में बिना आर बी आई की प्रियोरियर परमिशन के लेकिन इन पब्लिक एंट्रेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन ट्रांजेक्शन पर रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है देन नेक्स्ट इज योर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन जो किसी ना किसी तरीके से चेंज करती है आपकी एसिड्स या लाइबिलिटीज जो आउटसाइड पर्सन है उन पर्सन की जो रिसाइडिंग इन इंडिया है या ऑल्टर ये करती है एसिड्स और लाइबिलिटीज इंडिया में उन पर्सन की जो रिसाइड कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया तो उसे हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कहेंगे आर बी आई इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है इन ट्रांजेक्शन को विद और विदाउट लिमिट देन नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव क्या है फेमा के ऑब्जेक्टिव हैं टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल पेमेंट एंड रिसेप्ट टू प्रमोट द ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ फॉरन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया नेक्स्ट जो है दैट इज मेन प्रोविजन क्या है फीचर्स क्या है फेमा के फर्स्ट इज डीलिंग इन फॉरन एक्सचेंज जो सेक्शन थ्री है फेमा का वो इम्पोज करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन डीलिंग इन फॉरन एक्सचेंज एक्सेप्ट जो एक्ट में प्रोवाइड किया गया है और विद दी परमिशन ऑफ आर बी आई अगर इसी चीज को दूसरे वर्ड्स में कहें मतलब कि अगर क्लियर प्रोविजन है फेमा में और आर बी आई परमिट करती है देन ओनली जो स्पेसिफिक डीलिंग्स है फॉरन एक्सचेंज में वो आप कर सकते हो अदरवाइज नहीं एज पर फेमा कोई भी पर्सन 
डील नहीं करेगा फॉरेन एक्सचेंज में विद एनी पर्सन अदर देन ऑथराइज पर्सन मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज पर्सन के थ्रू आप डील कर सकते हो ऑथराइज पर्सन का मतलब है वो पर्सन जिसे लाइसेंस मिला है आरबीआई से टू डील विद फॉरेन एक्सचेंज देन कोई भी पर्सन पेमेंट नहीं करेगा किसी भी पर्सन को रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया जो है किसी भी मैनर में जो परमिट नहीं है एक्ट में इन अदर वर्ड्स पेमेंट अगर आपको करनी है फॉरेन कंट्री में वो सिर्फ और सिर्फ आप फेमा के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही कर सकते हो देन कोई भी पर्सन रिसीव नहीं करेगा कोई भी पेमेंट फ्रॉम अ पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया और जो ऑथराइज पर्सन नहीं है इन अदर वर्ड्स जो पेमेंट है फॉरन कंट्री में वो तभी रिसीव की जा सकती है जब अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ फेमा हो कोई भी पर्सन एंटर नहीं करेगा किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इंडिया में किसी भी पर्सन से जो आउटसाइड इंडिया है एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय एक्ट देन नेक्स्ट इज होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एज पर सेक्शन फोर कोई भी पर्सन होल्ड या ट्रांसफर नहीं कर सकता फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट उस मैनर में जो एक्ट में प्रोवाइड करवाई गई है देन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एज पर सेक्शन फाइव करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन अलाउड है ओनली थ्रू ऑथोराइज पर्सन देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एज पर सेक्शन थ्री कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन अलाउड है बट इन सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन जो आर बी आई है वो इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है लिमिट उन ट्रांजेक्शन के लिए जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं उन्हें अलाउड है कि वो रेमिटेंसेस कर सकते हैं कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के लिए या दोनों के लिए लेकिन लिमिट क्या है अप टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड डॉलर यू एस डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर्स कंपनीज जो हैं वो रेमिट कर सकती हैं अप टू फोर हंड्रेड परसेंट ऑफ देयर नेटवर्थ फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अगर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेन इन्वेस्टर ने की है इंडिया में तो जो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इशू होगा मतलब अगर वो शेयर डिबेंचर कुछ भी है जो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है वो इंडियन कंपनी को इशू करना होगा विद इन सिक्सटी डेट सिक्सटी डेज जिस डेट से उसे रिसीव हुआ है प्रोसीड्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट का आरबीआई प्रोहिबिट कर सकती है रिस्ट्रिक्ट कर सकती है फॉलोइंग कैपिटल ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर किसी भी फॉरन सिक्योरिटी का बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ट्रांसफर ऑफ एनी इंडियन सिक्योरिटी बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया एनी बोरोइंग और लैंडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एनी बोरोइंग और लैंडिंग इन रुपीज बाय फॉरन बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया देन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया या ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया द नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज पर सेक्शन सेवन हर एक जो एक्सपोर्टर है वो फाइल करेगा एक डिक्लेशन आर बी आई के साथ या फिर किसी भी अदर स्पेसिफाइड अथॉरिटी के साथ रिगार्डिंग फुल एक्सपोर्ट वैल्यू जो गुड्स और सर्विसेज की उसे मिलने वाली है और वो प्रोवाइड करवाएगा ये सारी इंफॉर्मेशन जो आर बी आई को चाहिए फॉर इंश्योरिंग द रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स बाई एक्सपोर्टर्स द नेक्स्ट इज रियलाइजेशन एंड रिपार्ट्रिएशन ऑफ फॉरन एक्सचेंज एज पर सेक्शन एट अगर कोई भी फॉरन एक्सचेंज ड्यू है किसी भी पर्सन रेजिडेंट को जो इंडिया का है तो वो जो पर्सन है वो सारे रीजनेबल स्टेप्स लेगा रियलाइज करने के लिए रिपार्ट्रिएट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज को इंडिया में इन द मैनर जो स्पेसिफाई किया है आरबीआई ने नेक्स्ट है ऑथराइज्ड पर्सन इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच